नमस्कार राजा भाई नमस्कार जी नमस्कार भैया तो राजा भाई ये क्या कर रहे हैं आज आप क्या मिला रहे हैं आज हम कर रहे हैं कि अपनी सरसों की बिजाई अच्छा जी और ये हमने यूरिया सरसों मिला रखी है एक साथ जी तो ये मुझे दिख रहा है हाँ काला दाना सफेद दाना मिला हुआ है आपके यहाँ बिल्कुल भैया तो हमने सरसों की बिजाई कर रहे हैं आज जी और यूरिया मिला रखा है क्यूँकी यूरिया से भी फायदा मिलेगा सरसों में जी क्यूँकी इसे बखेरने में जो हमारे भाई है जी क्यूँकी एक किलो सरसों एक एकड़ के अंदर लगती है जी तो उसमें सरसों में अगर हम यूरिया मिला लेते हैं तो उसे हमें बखेरने में आसानी हो जाती है जी। और बीज हमारा अच्छे से बिखरता है और हमें आसानी रहती है कि एक जगह वो नहीं चलेगी जो हमारी सरसों सरसों एक जगह नहीं जमेगी जी। तो थोड़ा सही गैप से जमेगी अपने हिसाब से ठीक है अच्छा तो राजा भाई हमें आज जो है आप सरसों की थोड़ी जानकारी दीजिए कि खेत हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं या आपने खेत तैयार जो किया है क्या किया है पूरी जानकारी दीजिए जी बात करेंगे अपने खेत तैयारी की जी तो हमने जो इस खेत के अंदर दो बार टीलर की लगाई है जी हमने पलेवा करा था हमारा खेत इस टाइम पर आ चुका है बिल्कुल आप देख सकते हो जी और इस टाइम धूप निकल रही है खेत सूख रहा है लेकिन आप जैसे अंदर करेंगे जी तो खेत में पूरी नमी बरकरार है आप जी, देख सकते हो जी खेत के अंदर पूरी नमी है भैया इस टाइम पे जी और खेत हमारा आ चुका है हमने दो बाहर इसमें टीलर की लगा चुके हैं जी तो अच्छे से टीलर की बाहर लगाई है और अब जो है इसमें हमने डाई तो एक कट्टा गिरवा दी है अपनी क्योंकि ठीक है एक एकड़ से ऊपर खेत है अच्छा एक एकड़ में आपने एक कट्टा यानी पैतालीस किलो डाई डाल दी है डीएपी डाल दी है डाई और सल्फर डाई और सल्फर हाँ, डाई अच्छा। और छह किलो इसके अंदर हमने सल्फर डाल लिए तो सल्फर बहुत जरूरी है जो हमारे किसान भाई सरसों बो रहे जी, हैं जी। वो सल्फर जरूर गेने खेत के अंदर मेरा यही कहना बुआई के वक्त बुजाई के समय पर ठीक है जी और हमारे भैया देख सकते हैं आप उधर की तरफ भी जो सरसों में बिखेर रहे हैं जी यहाँ से भर के अभी ले गए थे जी हमें दिख रहा है साढ़े बारह सौ ग्राम सरसों लिए जी क्यूँकी हमारे खेत जो है ये सात बीघे का एक एकड़ से ऊपर बैठ ठीक है तो इसलिए हमने इसमें साढ़े बारह सौ ग्राम सरसों का उपयोग किया है जी और हम जो भैया इसमें सरसों लगा रहे हैं जी सभी भाई जानते हैं प्रसिद्ध सरसों है पाइनर वाली बो रहे हैं जी लेकिन दूसरे में बायोसीड बोंगे नीचे वाले के अच्छा बायोसीड तो क्या है जी परिजन भी पता चलेगा हमें किसान को क्या अच्छा, कर रहे हैं अच्छा तो बायोसीड भी रखी है वो कल उसकी परसों बिजाई होगी क्योंकि वो खेत ठीक है ठीक है दो अलग अलग कंपनियों की हो जाएंगी हमारे पास तो हमें पता चल जाएगा की कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी है तो उसका हम कम्पेरिजन करेंगे जब हमारी फसल पक्के तैयार हो जाएगी पक्के तैयार हो जाएगी ठीक है जमाव पर भी हम कम्पेरिजन कर सकते हैं की इसका जमाव अच्छा आया है जी और किसका अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा जी जी और ये सल्फर आप देख सकते हैं तो आपने डब्ल्यू डी जी अस्सी परसेंट वाली सल्फर लिया हमने तीन किलो का पैकेट है ये एक एकड़ के लिए आता है लेकिन हमने इसमें दो पैकेट डाल दिए तो लगभग आपने 45 किलो डीएपी ली है एक आपने लगभग छह सात किलो बीज लिया है और छह किलो आपने सल्फर ली है छह हाँ, किलो सल्फर ली है जी और बारह सौ ग्राम साढ़े बारह सौ ग्राम बीज लिया बीज लिया है एक किलो क्योंकि एक एकड़ के लिए आती है ये पूरा पैकेट जो आता है और दस किलो लगभग हमने यूरिया लिया है इसके जी जिसे हम सरसों में मिला रहे हैं अच्छे तरीके जो ये आपने यहाँ मिलाया हुआ है अब वो जैसे इसमें डाल देंगे सरसों डालने के बाद ये जो खेत में डालने के बाद भैया जी ये हमने कल्टीवेटर से जो टीलर से बिजाई कर रहे हैं जी तो टीलर के पीछे मैला डाल देंगे जी और इसको फिर अब हल्का लगाएंगे जो कि जागे जो घेरा लगा देंगे ज्यादा तो सरसों का बीज नीचे चला जाएगा ठीक है वो जमेगा नहीं जी तो हमें वो भी ध्यान रखना है की इसमें हमें उसके बाद बीज बिखरने के बाद उसकी हल्की जुताई के साथ उसके ऊपर मैडा लगाना मैडा लगाना हाँ जो की सरसों में पानी की जरूरत सबसे कम पड़ती है और रेट हमारे किसान भाइयों को लगभग पाँच हजार से ऊपर अब के मिलने की उम्मीद है क्योंकि पाँच हजार चौवन सौ के बीच रेट चल रहा है किसान भाइयों सरसों का तो आप भी बिजाई करके इससे अच्छी इनकम भी कर सकते हैं अच्छा तो राजा भैया ये जो है आपने काली सरसों बोई है या पीली सरसों ये हमने काली सरसों बोई है और कंपनी का दावा है की इसमें बयालीस तेल निकलता है अच्छा पीली सरसों थोड़ा कम निकलती है जी तो इस वजह से हमने काली सरसों बोई है और काली सरसों को हमारा जो यहाँ पर जो निकालने वाले बोलते हैं मशीन जो आती है वो भी इसको फ्री में निकालते हैं और कटिंग के भी पैसे देते हैं कभी कभी कभार कटवानी भी पड़ती है जी लेकिन इसमें कटिंग के पैसे मिलेंगे और फ्री हमारे एक तरीके से सरसों निकल जाएगी और मैं आपको बता दूं दोस्तों एक एकड़ के अंदर जो कंपनी अनुमान देती है लगभग दस से बारह कुंटल के अनुमान में देती है की बारह कुंटल तक हम इसमें सरसों ले सकते हैं एक एकड़ के अंदर जो हमारे यहाँ छह बीघे में क्योंकि एक एकड़ बैठता है भैया जी तो अब देखते हैं कि इसमें कितनी सरसों निकलती है नीतीश भाई और आप इसकी बाद में अच्छा, बनाना राजा भाई एक बात और हमें बताइए कि अब जो है इसमें पहला पानी कब दिया जाएगा या अगला फर्टिलाइजेशन या हम कहें दवाओं का छिड़काव आगे हमें क्या करना होगा बुआई के बाद अभी इसमें कम से कम एक महीने बाद इसमें पानी लगेगा इसमें हल्का सा जीरो डालकर हम पानी दे सकते हैं अच्छा एक महीने तक हमें इस खेत में कुछ नहीं करना कुछ नहीं
अच्छा क्या इसको हमें आवारा पशुओं से भी बचाने के लिए कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे यहाँ पर हाँ आवारा पशु तो देखो सब जगह है जी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है लेकिन हमने यहाँ कुछ करा नहीं है क्यूँकी खेत बीच के बीच में है बीच के तरफ और भी खेत है जी ये बीच में हमारा खेत पड़ रहा है तो आप बच रहे हैं साइड में करेंगे तो हमें जरूर इसका ध्यान रखना ध्यान रखना पड़ेगा फिलहाल एक महीने तक के लिए हमें फुर्सत है हमें कोई प्रयोग इसमें विशेष नहीं करना है अच्छा पानी भी हमें एक महीने बाद ही दे रहे हैं दो पानी में सरसों हमारी लगभग हो जाएगी हाँ, तैयार इसमें कोई नहीं है तो हम ये कितने दिन की फसल माने ये भैया हमारी जो है फरवरी लास्ट में कट जाएगी यानी कि लगभग पाँच महीने पाँच महीने की फसल अक्टूबर नवंबर दिसंबर हाँ, जनवरी फरवरी हाँ, पाँच महीने की फसल माने जाए जी हमारे किसान भाई इसमें अच्छा मुनाफा भी देखो कमा सकते हैं अगर चाहे तो दस हजार बीघा से यानी की एक लाख बीस हजार रूपए प्रति एकड़ की कमाई भी इसमें हो सकती है जी अगर हम इसमें अच्छी मेहनत करते हैं और अगर इसमें ठीक ठाक रहा जी समय पर बारिश ना हुई जी तो उस टाइम पे ओलावृष्टि भी होती है फरवरी में जी तो बहुत सारी चीजें हैं जनवरी में मान लो ओला पड़ गया तो उसमें किसान भाइयों का नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है जी फली टूट जाती है तो वो मौसम के ऊपर है सारा डिपेंड की कितना निकलता है क्या निकलता है जी वो सब कुछ भैया उसके ऊपर रहता है मौसम ठीक है ठीक है तो ये बाबू ने अपनी झोली में भर लिया है ये शायद बखेर रहे हैं और बड़े मोहब्बत से बड़ी मेहनत से ये लोग हैं हाँ, ये बहुत हल्का हल्का दिख रहा है बहुत हल्का हल्का जाए थोड़ी मेहनत लगती है इसमें जी 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 दिख रहा है कि बाबूजी बड़ी मेहनत से जो है बड़ा हल्का हाथ चलाते हुए इसको बखेर रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है कि बीज बिखरा है या नहीं तो राजा भाई अब हम आपसे एक महीने बाद मिलेंगे जब आप इसका पहला पानी लगाएंगे और तब इस फसल की क्या स्थिति बनेगी तब हम आपको बताएंगे बिल्कुल आपको दिखाएंगे भी हम क्या क्या स्थिति है धान का खेत है क्योंकि अब हमारा जी इसमें कैसी पैदावार निकलती है और इसमें पाइनर का यूज कर रहे हैं उसमें बायोसीड का प्रयोग करेंगे दोनों में कंपैरिजन दोनों दोनों में एक महीने बाद कम्पेरिजन हाँ। करेंगे की हमारी फसल किस स्तर पे आ गई है तो दोस्तों इस हमारी सरसों की सीरीज में आप बने रहिएगा हम आपको पूरी जानकारी देंगे हर पाँच महीने की हम पाँच वीडियो लेके आएंगे एक महीने पे क्या स्थिति बनी हर महीने पे क्या स्थिति हमारी सरसों की फसल में आई है तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं विदा और मिलते हैं एक महीने बाद राजा भाई से नमस्कार धन्यवाद